எல்லாருக்கும் வணக்கம் தமிழ் ஃபன் ஜிகே சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கேனான் இஓஎஸ் செவன்டி செவன் டி கேமராவோட ரிவ்யூ பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக கேனான் செவன்டி செவன் டினாலே நமக்கு நார்மலாக கேனான் கேமராவில் வந்து பேசிக் மாடல் நம்ம கேனான் இஓஎஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேனான் டூ ஹண்ட்ரட் டி அதுக்கப்புறம் இஓஎஸ் செவன்டி செவன் டி இதிலே வந்து எயிட்டீன் டி ஒன்று வருது இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் கேமரான்னு பார்த்திங்கன்னா கேனான் ஃபைவ் டி மார்க்கு மார்க்கு த்ரீ இருக்குது இதெல்லாம் தான் வந்து டிஎஸ்எல்ஆர்லே ரொம்ப மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் கேமரா நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கேனான் இஓஎஸ் செவன்டி செவன் டி கேமராவோட டெக்னிக்கல் ரிவ்யூ பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க கேமராவோட டிஎஸ்எல்ஆர் லென்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி இந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இன்ட்டு ஒன் த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ப்ளஸ் வந்து இமேஜ் ஸ்டெபிலைசர் அதாவது நீங்கள் ஷேக் பண்ணி எடுத்தால் கூட ஒரு ஸ்டெடியான ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்தளவுக்கு ஒரு பில்டிங் ஒரு ஒரு மோட்டாரோட இன்க்ளூடிங் லென்ஸு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ரொட்டேஷன் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன தான் ஷேக் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடுத்தீங்கன்னா கூட அதை வந்து ஒரு ஸ்டெபிலைசிங் வீடியோவாக இது வந்து காமிக்கக்கூடிய திறன் கொண்ட லென்ஸு நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சில லென்ஸ்லலாம் வந்து இந்த மோட்டார் வந்து இன்க்ளூடிங் கிடையாது சில லென்ஸில் வந்து அதுவே வந்து நீங்கள் ஷேக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அந்த ஒரு சவுண்டு ஒன்று வரும் அந்த சவுண்டு நாய்ஸ் சவுண்டு வந்து இந்த லென்ஸில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அதுக்கு காரணம் வந்து பில்டிங் அந்த மோட்டார் ப்ளஸ் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசர் இருக்கிறதால அந்த சென்சாரால் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு ஷேக் ஷேக் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டெடி ஷாட் உங்களால் எடுக்க முடியும் மற்றபடி கேனான் செவன்டி செவன் டியில் வேறு என்ன அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி ஃபைவ் டி மார்க்காக இருக்கட்டும் செவன்டி செவன் டியாக இருக்கட்டும் டூ ஹண்ட்ரட் டியாக இருக்கட்டும் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து டிஎஸ்எல்ஆரில் பேசிக்காக வந்து இந்த பாடி வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரேம் இருக்குல்ல இந்த லென்ஸ் மவுண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம எந்த லென்ஸ் வேணாலும் பேசிக் மாடல் வாங்கினா கூட லென்ஸை காஸ்ட்லியாக வாங்கி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த பாடியில் வந்து ஆக்சுவலி வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸு இஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு ஒரு இன்க்ளூடிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ளஸ் வந்து இதோட ப்ராசஸரை குறிக்கும் இந்த டஜிக்ஸ் செவன் அந்த இமேஜ் ப்ராசஸிங் ப்ராசஸர் வந்து அதுதான் வந்து நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோஸோட குவாலிட்டியை கொடுக்கக்கூடிய திறன் கொண்ட ஐசி இப்போ இந்த கேனான் செவன்டி செவன் டியோட நம்ம டெக்னிக்கல் பெசிஃபிகேஷன் பார்ப்போம் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு ஆக்சுவலி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசருக்கு தனி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஎஃப் அண்ட் எம்எஃப் ஏ ஏஎஃப்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் லென்ஸ் வழியாக மேனுவல் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அதுதான் ஏஎஃப் அண்டு எம்எஃப் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலாக கேனான் செவன்டி செவன் டி இதில் வந்து லென்ஸ் மவுண்டட் என்னென்ன டைப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் இஎஃப் இஎஃப்எஸ் டிஎஸ்இ எம்பிஇ இந்த டைப் ஆஃப் லென்ஸை நம்ம இதில் மவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்து இதோட எஃப்ஓ எஃப்ஓ விசிஎஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஜூம் ப்ராசஸிங் ஜூமோட அந்த ஒரு அதோட லென்த்தை தான் வந்து குறிக்கிறாங்க இதோட இமேஜ் ப்ராசஸரோட ஐசி என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நம்ம எடுக்கிற ஒரு ஒரு இமேஜும் அது வந்து அந்த ஐசி திறன் தான் வந்து ஃபங்க்ஷனை குறிக்குது அந்த ஐசி மூலமாக தான் அந்த இமேஜை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது அது வந்து டிஜிஸ் டிஜிஸ் செவன் ப்ராசஸர் டைப்பு இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் டைப்பு என்னென்ன ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து இது ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா டிடிஎல் அண்டு சிடி எஸ்ஐஆர் வித் சி சீமா சென்சார் ஆக்சுவலி இந்த சீமா சென்சாருங்கிறது ஒரு முக்கியமான சென்சார் இந்த சென்சார் மூலமாக தான் வந்து இதோட ப்ராசஸிங் இமேஜோட ப்ராசஸர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த சீமா சென்சார் தான் யூஸ் ஆகுது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு கேமராவுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நிற்கிறோம்னா கேமரா வந்து கரெக்டாக ஆப்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் சைஸில் கொண்டு வந்துடும் ஓ இந்த ஃபேஸ் இங்கே நிற்கிது கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டாக அந்த இடத்த மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம ஃபேஸை நல்லா அட்
போட்டோ எடுக்கக்கூடியது சீமா சென்சார் டியூவல் பிக்சல் வந்து சீமா சென்சாரில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்ங்க டியூவல் ஃபோக்கஸ்னா அட்டே டயத்தில் ஒரு ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஃபேஸையும் வந்து அட்டே டயத்தில் டூ ஆப்ஜெக்டை வந்து இந்த சீமா சென்சார் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அந்த மாரி ஒரு செயல்திறன் கொண்டது தான் கேனான் செவன்டி செவன் டியோட ஒரு ஒரு விதமான இந்த ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆல்சோ இதில் இருக்குது ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் டைப் அண்டு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இதில் வந்து ஒரு சரௌண்டிங்ஸை வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் ஒரு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸும் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்தளவுக்கு இது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய திறன் கொண்ட கேமரா ப்ளஸ் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து இது ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோக்கஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராஸ் டைப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோக்கஸ் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் நைன் கிராஸ் அண்ட் டைப் சென்ட்ரு பாயிண்ட் இஸ் ஃபோக்கஸ் ஃபார் டூ பாயிண்ட் எயிட் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டியூவல் கிராசஸ் டைப் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டையும் வந்து ஒரு இமேஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய திறன் கொண்ட கேமரா ப்ளஸ் ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் இவி த்ரீ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி சி ப்ளஸ் ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் நம்ம பார்த்தோம்னா அவுட் சைட் டெம்பரேச்சரை வந்து ஆக்சுவலி மோட் ஆஃப் ஷூட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஷூட் ப்ளஸ் ஏஐ ஃபோக்கஸ் ஏஐ சர்வோ அண்டு தேர்ட் லாகர் தம் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் செலக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக் செலக்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மேனுவல் செலக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இந்த மேனுவல் செலக்ஷன் ஆஃப் ஜோன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மேனுவல் செலக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் ஜோன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இது எப்படின்னா வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கேமரா சென்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்டில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஆனால் மேனுவலாக நம்ம பண்ணோம்னா சிங்கிள் பாயிண்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அதேமாரி ஒரு ஜோனை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் லார்ஜ் ஜோனையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் இதில் வந்து பீம் இன்டர்மீடியட் ஃபயரிங் பில்டிங் ஃப்ளாஷ் அதோட எஃபெக்டிவ் ரேஞ்சு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ மீட்டர் வரையும் அதோட எம்லேட் பண்ணக்கூடிய எல்இடி திறன் கொண்ட ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது எமிட்டட் அண்ட் ஆப்டிக்கல் டெடிக்கேட்டட் ஸ்பீட் லைட் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஒரு கேமரான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ஃப்ளாஷ் லைட் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது இதில் ஆக்சுவலாக வந்து சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷுக்குனே ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இல்லை ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் வச்சிடலாம் லைட்டிங் தகுந்தாப்பில் ஃப்ளாஷ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்லேட் ஆகும் அதோட ஃப்ளாஷோட ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ரேஞ்ச் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ அந்தளவுக்கு இது வந்து ஒரு அந்த ஃப்ளாஷோட இதிலே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பிரைட்னஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்போசர் கண்ட்ரோல் அதாவது நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோவில் வந்து கலர்ஸ் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம எடுக்கும் போது அந்த கலர்ஸ் ஆர்ஜிபின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கலர்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பிக்சல் வரைக்கும் கலர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போசிங் எக்ஸ்போசிங் கண்ட்ரோல் இதில் இருக்குது ஐஆர் மீட்டர் சென்சார் அந்த ஒரு ஒரு சென்சார் மூலமாக தான் அந்தளவுக்கு ஒரு இமேஜ் ப்ராசஸிங்கை நம்மளால் அதை வந்து அவுட்புட்டாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் மீட்டரிங் மோடு என்னென்ன வந்து அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் மீட்டரிங் மோடு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாலேட்டிங் மீட்டரிங் அண்ட் பார்ஷியல் மீட்டரிங் அண்டு ஸ்பாட் மீட்டரிங் அண்டு சென்ட்ரல் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மீட்டரிங் இந்த மீட்டரிங்கோட ரேஞ்ச் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஒரு தூரத்துலேருந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அது எந்த அளவுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டை கவர் பண்ணுதுங்கிறது தான் வந்து மீட்டரிங் ரேஞ்ச் இவி ஒன் டேஷ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி சி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லென்ஸ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஐஎஸ்ஓ இது அந்தளவுக்கு ஒரு திறன் கொண்ட கேமரா ஐஎஸ்ஓ சென்சிட்டிவ் அதாவது ஐஎஸ்ஓங்கிறது வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஃபோட்டோஸ் ஒரு ஐஎஸ்ஓ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் வச்சு ஒரு ஐஎஸ்ஓ ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவோட சைஸ் அந்த அந்த ஃபோட்டோவோட கெப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி எம்பி ஃபிஃப்டீன் எம்பி அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவோட ஃபைல் சைஸ் இருக்கும் டிபெண்ட்
viewfinder, type of uh, uh, Penton mirror and coverage approximately 95% magnification approximately 0.82x high points that is why we have the point approximately cover the lens cover the lens 19 mm meter वरिये cover आवाज़ है। The foc the focusing screen आदाव तो पतिकना fixed translate LCD screen नम्बर view पाकर हम लगे अंदर इधर LCD screen ना उन्दे information सोलेर कांगे mirror उन्दे quick return off mirror for transmission reflex ratio plus उन्दे इधर उन्दे पतिकना अंदर LCD ओर type उन्दे various of angle touch screen नम्बर एप्परी वाला नम्बर rotate पनी क्ला अंदर LCD ओर type view angle approximately 170 degree the coating in the camera or a suit to you like covers actually can alone the or advantage in an ios level dslr version level up at enough new wi-fi enable panic law on the mobile app canon cool app and stop and either learning a wi-fi password set pointing a pair point on the camera or a view on the new mobile app more amount park and video is actually on the delete option इंगे रखकर तो वंदे ऑटो फोकस नंबर सेट पन रहे थे प्लस वंदे प्ले मोड फोटोस मोड इस अल्लाम पातिंग ना फोटोस ओड़ा मोड अच्छा इन्हें ना ऑब्जेक्ट नंबर एप्परी एप्परी फोटो ऐड को पोरंग रहे थे इस ले वंदे कुरी डा अच्छी रखांगे प्लस ओरे नॉर्मल ओरे एलसीडी ओड़ा स्क्रीन उंग कुर्तर कांगे � this is the normal LED screen plus flashlight button this is the zooming effect plus flashlight Let's see the review of the 77D camera Let's see the camera Let's see अच्छा वंदे 77 डी ला नरे एडवांटेजेस रुक इधर ला पातिंग ना उंगले को वंदे इधर अच्छा ला फोटोस वंदे नम्बर वंदे फ्लैश विथोट फ्लैश प्लस वंदे फ्लावर मोड एनिमल्स मोड कुड़ा इरुक प्लस वंदे ब्यूटीफुल मोड एवी टीवी इधर मेरी नरे ए डिफरेंट वैरिटीज़ ऑफ फोटो मोड्स रुक In the 77D, the body is a weight because the weight is a lens Actually, the lens is a size of the EOS lens type EFS 18135mm lens weight is a weight Actually, the body is a weight but the lens is a largest नमों उन्हें लार्ज ऑब्जेक्ट पर फोकस पाना कुड़ी है तेरन उनले लेंसिंग कर दाला उन्हें वेट तेरी द हाँ आन मनी पापो एक्चुअला इधर उन्हें ऑटो फोकस प्लस उन्हें इधर उन्हें पातिंग ना नमों फोकस उड़ा नमों इन्द लोग को फोकस वाइक करो आप डिंग कर उन्हें कॉन्फ़िगरेशन इधर इधर सेंसर क्ल Auto rotated format memory card, wireless communication system तोड़ा settings. इधर लो पेटे ना हम कॉन्फ़िगर पने क्लाउ वाईफ़ाई पासवर्ड. इधर लो पातिंग ना वाईफ़ाई सेटिंग है. वाईफ़ाई वाईफ़ाई सेटिंग्स वाईफ़ाई फ़ंक्शन रखे. ब्लूटूथ मुलामा स्मार्टफ़ोन वालिया ना मैप मुलामा यूज़ पना कुड़िया ऑप्शन्स इधर रखे. प्लस वंदे निंगे वंदे निकनेम कुर्त कला इंदे कैमरा के ये दावर नेम कुर्कनो साउंडी साउंडी के में अपरां वंदे उंगलाले इप्पो वंदे वो नालंज कैमरा रखना उंगलाला आईडेंटिफाई पन बढ़िया था एक्चुअला वंदे निंगे उंगल नेम कुड़का ये दावर नेम कुर्त कला उंगल के इंदे सेटिंग्स ले दावर मिस्टे� वैरेना ना इरकन पाती ना वाईफाई एनेबल नहीं ओं दे इधर लगा एनेबल पन्ना कुड़ी ऐसे वाईफाई सेटिंग्स ला पासवर्ड निंगले कुर्त कला पासवर्ड वैन ना इधर कुर्त कला वैन ना उठला मैक एड्रेस 
ஆக்சுவலாக வந்து மீடியா கோடு அசஸ் அது வந்து மேக் அட்ரஸ் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வந்து கம்ப்யூட்டரில் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது மேக் அட்ரஸ் வந்து ஒரு டிவைஸோட ஃபுல் அட்ரஸ் அது ஃபார்மட் மெமரி கார்டு ஃபைல் நம்பரிங் ஆட்டோ ரொட்டேட்டட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் உள்ளது வேறு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அப்புறம் வந்து ஆட்டோ பவர் ஆஃப் சில கேமராஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்காக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் ரெக்கார்டிங் ஓடிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் எல்சிடியோட அந்த பவர் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகும் அந்த ஆட்டோ பவர் கட் ஆஃப் ஆஃபுக்கு உள்ள சைன்ஸ் டென் சைனில் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகணும் தேர்ட்டி சைனில் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகணும் எல்சிடி ஸ்க்ரீனு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த கான்ஃபிகரேஷனு ப்ளஸ் வந்து நம்ம பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு எல்சிடியோட நம்ம மானிட்டரில் பார்க்குறோம்ல அந்த மா அந்த மானிட்டரோட மெயின் நம்ம பிரைட்னஸை எப்படி வேணாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து எல்சிடி ஆட் ஆட்டோ ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிறத நம்ம எனேபிள் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து டைம் டேட் ஜோனு அண்ட் லாங்குவேஜ் அண்ட் வியூ ஃபைண்டர் டிஸ்பிளே என்னென்ன வியூ ஃபைண்டர் டிஸ்பிளேனா எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ப்ளஸ் கிரிட் கிரிட்டோட டிஸ்பிளே ஃப்ளிக்கர் டிடெக்ஷன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதில் செட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்புறம் வந்து ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் செட்டிங் வீடியோ சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பிஏஎல் தான் வீடியோ சிஸ்டம் அப்புறம் டச் கண்ட்ரோல் வந்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது பீப்பு நம்ம மூமெண்ட் கொடுக்கும் போது அதை எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் பேட்ரியோட இன்ஃபர்மேஷன் ஷூட்டிங் ஸ்க்ரீன் வந்து கைடட் மெனு டிஸ்பிளே ஸ்டாண்டர்ட் இதெல்லாம் நார்மல் செட்டிங்ஸு வேறு என்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோ செட்டிங்ஸ் பார்ப்போம் நம்ம ஆக்சுவலாக வீடியோ மோடு வந்து இங்கே உள்ள பட்டன் மட்டும்தான் ஆன்லேருந்து அப்படி லைட் ரைட்டில் டேர்ன் பண்ணணும் இப்போ வீடியோ மோடுக்கு மாற்றிட்டோம் வீடியோ மோடுக்கு மாற்றினோன்னே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொ ஒரு ஸ்கொயர் கணக்கில் ஒரு பாக்ஸ் வரும் இப்போ ஜஸ்ட்டு ஒரு மோடத்தை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்னா ஜூம் பண்ண ஜூம் பண்ண ஆக்சுவலாக இது வந்து எயிட்டீன்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸு அதனால் எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகுது பாருங்கள் இது க்ளோஸ்அப்பில் உள்ள ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதால அது ஒரு இமேஜ் வந்து தெளிவாக இருக்காது வாங்க மெனுவில் பார்க்கலாம் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் டிஜிட்டல் ஜூம் ப்ளஸ் ரெக்கார்டிங் வந்து என்ன என்ன எஃப்ஹெச் எஃப்ஹெச் ஹெச்டி மோட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம் பெர் செகண்ட் ஃபைல் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பக் ஃபோரு டிஜிட்டல் ஜூம் வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் வந்து ஆட்டோ லெவலில் இருக்குது லென்ஸோட அந்த ஐ ஐப்ரேஷன் கரெக்ஷன் அதுக்குள்ள விஷயம் அது லென்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுவல் எஃப் அதை ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா மேனுவலாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் சைன் பாயிண்டில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதிலே நம்மளால் கிராப் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபோட்டோவை ரீசைஸும் பண்ண முடியும் கேமராக்குள்ளே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து செவன்டி செவன் டியில் மட்டும்தான் இருக்குது என்னோடய டூ ஹண்ட்ரட் டியில் நான் இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தேன் இல்லை இதெல்லாம் ரீசைஸ் ரேட்டிங் ஸ்லைட் ஷோ செட் இமேஜ் சர்ச் கண்டிஷன் இமேஜ் ஜம்ப் மற்றதெல்லாம் நார்மல் அவ்வளோதாங்க வீடியோ மோடு ப்ளஸ் ஃபோட்டோ மோடில் இருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபோட்டோ மோடில் இப்போ இதில் இருக்கிற மோடு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஷ் மோடில் இருக்குது இதை மூமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பட்டனை புஷ் பண்ணிட்டு இப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்போ தான் இது மூமெண்ட் ஆகும் இப்போ 
நம்ம வந்து செவன்டி செவன் டியோட ரிவ்யூ பார்த்துட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து இதில் வந்து இந்த சென்சார் கிளீனிங் சிஸ்டம் நம்ம ஆஃப் பண்ணோடனே டக்குன்னு அந்த கிளீனிங் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும் இப்போ இதில் உள்ள மோடு வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபோட்டோ மோடு மேலே என்னென்ன பட்டன்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா இது ஐஎஸ்ஓ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஐஎஸ்ஓ வந்து ஈஸியாக ஐஎஸ்ஓ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் அப்ஜ நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஐஎஸ்ஓ சென்சிட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ஹண்ட்ரட் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ குவாலிட்டி நீங்கள் எடுக்க முடியும் அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இது ஐஎஸ்ஓ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே இதில் பார்க்கலாம் சென்சிட்டிவிட்டி ஒரு ஃபோட்டோவை எந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவாக வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து குவாலிட்டியாக கொடுக்க முடியுங்கிறது தான் ஐஎஸ்ஓ ஃபோட்டோவோட மெயினான விஷயம் இந்த கேமராவில் வந்து செவன்டி செவன் டி வாங்கியிருக்கவங்க யாராக இருந்தாலுமே ஈஸியாக உங்களால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அளவு ஈஸியான மெத்தடு தான் இது ஜஸ்ட் லைக் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ மோடில் வச்சுட்டு கூட ஜஸ்ட் ஐஎஸ்ஓ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இப்போ வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் வைக்கிறேன் இது வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு சென்சபிள் ஃபோட்டோவை நீங்கள் எடுக்க முடியும் இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு இம்யூடிஃபையர் ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் ஆப்ஜெக்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ளாஷ் மோடில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம செவன்டி செவன் டியில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஷ் வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து இம்யூடிஃபையரை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளாஷை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை இன்க்ளூடிங் ஃப்ளாஷோட இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆனால் இந்த எல்சிடி ஆக்சுவலாக வந்து இதில் மெனுஸில் பார்த்து பா பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோவுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை ஈஸியாக நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் செட்டிங்ஸும் வந்து இதில் ஈஸியாக இந்த மெனு மூலமாகவே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஆப்ஜெக்டை ப்ளஸ் வந்து இது வந்து லாக்கு ப்ளஸ் டெலிட் இது ஒய்ஃபை செட்டிங்ஸு எந்த மொபைலோட நீங்கள் பேர் பண்ணுறீங்களோ ஸ்மார்ட் ஃபோனை ஈஸியாக இதில் வந்து பேர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் பட்டன் இது ப்ளஸ் வந்து ஃபோட்டோஸை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இது வந்து என்னென்ன அசஸ் பாயிண்ட் இருக்குது எப்படி வந்து பேர் பண்ண பிறகு அதோட டீட்டெயில்ஸு வேறு நெட்ஒர்க்கு நீங்கள் சுவிட்ச் ஆகணுன்னா இதில் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் த நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அனதர் ஃபோன் கூட நீங்கள் பேர் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து இதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இஓஎஸ் செவன்டி செவன் டியில் வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஃபிம்வேரை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஎஸ்பி வழியாக ஃபிம்வேர் அப்டேட் பண்ண முடியும் அது ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த செவன்டி செவன் டியில் வந்து டிஜிட் செவன் ப்ராசஸர் ஐசியில் கேனான் வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஃபிம்வேர் ஏதாவது லேட்டஸ்ட்டாக அப்டேட்டட் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம இதில் அப்டேட் பண்ணோம்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மோடு வந்து ஃபோட்டோ மோடு ப்ளஸ் இந்த இடத்துட்ட வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ மோடு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம இது ஆக்சுவலாக வந்து பிக்சரோட ஸ்டைல்ஸு ஸ்டாண்டர்டு ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்னென்ன ஃபோட்டோ மோடில் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா த பீரியாரிட்டி ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் மூவிங் சப்ஜெக்ட் லுக் இது வந்து நம்ம ஒரு 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 வாட்ரு ஃபால்ஸாக வந்து ஃப்ளோயிங் ஃப்ரூசன் ஃப்ரூசன்னா அந்த தண்ணி வந்து கொட்டும் போது அந்த டக்குன்னு ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டில் எடுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அது அந்த ஃப்ளோயிங்கில் வரப்போ எப்படி எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாரி ஒரு வாட்ரு ஃபால்ஸுக்கு நம்ம இந்த மூடு வச்சுக்கலாம் வாட்ரு ஃபால்ஸ் மாரி மூமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கான மெத்தடு தான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் இ ஏஇ கிரேட்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஃபுல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இப்போ வந்து ஒரு டார்க்கான பிளேஸை எப்படி வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான பிளேஸை எப்படி எடுக்க முடியும் ஒரு பிரைட்டரான பிளேஸை எப்படி எடுக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஏரியாவில் நம்ம இந்த மோடில் வச்சு எடுத்தோம்னா அதை வந்து ஆட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேமரா வந்து சென்சபிளாக அதுக்கு தகுந்த ஆப்பில் பிரைட்டாகவும் எடுக்கும் டார்க்காக இருக்க ஏரியாவை கொஞ்சம் டார்க்காகவும் கொஞ்சம் பிரைட்டாகவும் எடுக்கக்கூடிய மோடு இது இது ஃப்ளாஷ் மோடு வித்தவுட் ஃப்ளாஷ்
அதாவது ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோஸ் அப்புறம் வந்து சாஃப்ட்டு அப்புறம் இந்த மாரியான மெத்தட் ஆஃப் ஃபோட்டோ மோடு தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சென்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்படி மூவ் பண்ணும் இது வந்து போ போர்ட்ரேட் போர்ட்ரேட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சூட்டபுள் ஃபார் ஷூட்டிங் போர்ட்ரேட் அதாவது மாடலிங் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது ஒரு பர்சனை நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டை கரெக்டாக வந்து அவங்க கொடுக்குற ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவை வந்து நம்ம ஒரு தெல்ல தெளிவாக எடுக்கலாம் அந்த ஒரு மோடு தாங்க இது ப்ளஸ் இது வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு ப்ரி ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கும் போது ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கும் போது லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எடுப்போம்ல அந்த மாரி தான் வந்து ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பை வந்து ஒரு சரௌண்டிங் ஏரியாவை கவர் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடு ப்ளஸ் வந்து இந்த க்ளோஸ்அப் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஃப்ளவரை எப்படி வந்து நம்ம ஒரு க்ளோஸ்அப் ஆப்ஜெக்டில் எடுக்கும் போது அதுக்கான மெத்தடு ஃபோட்டோ மோடு இது ப்ளஸ் வந்து இது வந்து ரன்னிங் மூமெண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கப்ப அந்த ஒரு மோஷன் மூவ் ஆகிற டயத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்கள்ல அந்த ஃபோட்டோ மோடு தான் வந்து இஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி மோடு ப்ளஸ் வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் சீன் ஆஃப் ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் மோடு ஆக்சுவலாக நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் எங்காவது ஒரு இயற்கையாக சார்ந்த விஷயங்களில் விளையாடும் போது அந்த ஒரு ஃபோட்டோ மோடு எடுக்கும் போது அந்த அள அந்த இடத்துல எப்படி லைட்டிங் வேணுங்கிறத கேமரா வந்து ஈஸியாக இந்த மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா எடுக்க முடியும் இது வந்து க்ரியேட்டிவ் ஃபில்டர்ஸு மேனுவல் எக்ஸ்போசர் இந்த மேனுவல் எக்ஸ்போ எக்ஸ்போசர் இந்த மெத்தடு நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லெவல் மோஷன் அப்பீரியன்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸு ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டக்குன்னு வந்து வெடிச்சுட்டு டக்குன்னு மறைஞ்சிடும் அந்தமாரி மெத்தடில் நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது மேனுவல் எக்ஸ்போசர் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபோட்டோ என்னென்ன மெத்தடில் நம்ம எடுக்கலாங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த எல்இடியோட ஸ்க்ரீனு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃபையும் ப்ளூடூத்தும் நம்ம பேர் பண்ணுறோம்ல அதோட இண்டிகேஷன் தான் இது ப்ளஸ் வந்து ஐஎஸ்ஓ மோடு இதில் காமிக்கும் நம்ம இப்போ வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஐஎஸ்ஓவில் இருக்கும் அதனால் அப்படி காமிக்குது ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓவில் இருக்கும் அப் டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம இது ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் இதுக்கு தான் வந்து இந்த எல்இடி ஸ்க்ரீனும் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த எல்இடி வந்து ஒரு எல்இடி லைட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து ஐஎஸ்ஓ நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் வந்து இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் சென்சபிள் சென்சாரோட டிடெக்ஷன் நான் சொன்ன மாரி ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பட்டன் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசர் ஓகேங்க செவன்டி செவன் டி கேமராவோட ரிவ்யூ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you for watching our videos. Please subscribe our channel. உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து நான் என்னென்ன தவறு பண்ணுறேனோ அதை திருத்திக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பு அதனால் உங்களோட கமெண்ட்ஸும் போடுங்க என்னென்னா நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு கேமராவோட ட்ராபேக்கு அதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் ஆனால் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் அந்த கேமராவை நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் அதை சொல்ல முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கேனானில் வந்து ஒரு ஒரு விதமான யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி நம்ம பார்க்க முடியுது ஏன்னா கேனான் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு ஈஸியாக உங்களால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் நிக்காலில் வந்து இந்த மாரி ஒரு இஓஎஸ் சிஸ்டம்லாம் வந்து ஒய்ஃபையோட பேர் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஈஸியான யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அந்தளவுக்கு இல்லை ஆனால் கேனானில் அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான கேமரா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்